Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og syv personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele, for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kærs Kunstkalender. Velkommen. Det her er dagens detalje. Et hoved. Og hvad er det så for et hoved? Jo, det viser sig, at det er hovedet af en bonde fra Sora. Og det er en skitse til et maleri, som hænger over på den hirsbrunske samling, lavet af Konstantin Hansen. Sora er en lille by, der befinder sig ja, små 100 km væk fra Rom. Men hvorfor er det der? Fordi vi ved jo, at der er ingenting, der er tilfældigt i det her maleri. Det kan være et udtryk for mødet med de andre, den anden, at man som dansker møder en italiener. Men det kan også være et udtryk for kunstnerisk spændvide, fordi det er noget, der kendetegner malerne for guldalderen. Guldalderen er også et udtryk, som hæfter på, at her er vanvittigt dygtige malere. Det der med penge har ikke noget med det at gøre, fordi Konstantin Hansen skriver her på et tidspunkt, kan du sige mig, hvad der kommer efter kåralderen? Guldalder har der aldrig været i min lomme. Og når jernalderen kommer, så har man ikke andet i lommen end sin portnøgle. Så det har altså ikke noget med, at du virkelig var indtægtsgivende at være maler på det her tidspunkt. Nå, men hvis vi forholder os til, at det her også er et udtryk for, at han gerne vil vise sin spændvide, at han kan male portrætter, så kan han jo også male arkitektoniske værker, som det her, Titusbuen, Vestertemplet. Og her er han så året efter, han har malet et selskab af danske kunstnere i Rom, i Pestum, som har et fantastisk tempelkompleks, og den måde, han fanger lyset på, er også helt enestående. Det her, det er maleri, og det her ved siden af, er et fotografi. Det vidner jo om en utrolig spændvide i det kunstneriske øvre. Så fandt jeg den her i hans notesbog, og det er jo øh, ryggen af en smuk pige, og så fandt jeg et citat fra et brev, han har sendt, hvor der står, Her er en dejlig ung pige fra Apulien i huset, som alle sværmer for. Og tænk dem som en forbavselse og ærgelse, da jeg mærker, at hun bliver holdt af verden, et gammelt vrøvlehoved, og han forresten vist nok er en fortræffelig Alfons. Han vil have, at jeg skal male hende nøgen, hvortil jeg straks var villig. Hmm. Så det bliver til det her maleri. Meget sandsligt. Og så tror jeg lige, vi sætter Facebook-filteret på igen. Da den gode Konstantin Hansen vender hjem fra Rom efter 10 år, er den store opgave, han arbejder med udsmykningen af hallen på Københavns Universitet. Og senere hen får han også mulighed for at male den grundlovsgivende forsamling. Og alle, der er malet her, vil kunne ikke genkende. Det er så præcist. Så det her er jo en del af et større hele, fordi der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting. <tryk>